Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala hafudhalil anbiya wal mursadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syrah li sudri wa yassir li amri Wa hlil luqdatan min lisahani yafqahu qawli A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Al-Qari'atu Mal-Qari'ah Wa maha adraka Mal-Qari'ah Yawma yakunu nasu kal-farash al-mabthuth وتكون الجبال كالأهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيسة الرالية وأما من خفت موازينه فأمه هابية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله مولانا العلي العظيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولا يسل بسا لمدائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلم أمة سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه Bahumana pertama meninggal Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak ini majlis salihaya amala kita nampil ni segeri kita nampil ni arinjum maria dengan bandu boi tu lah. Ia apa benggalu Allahu perutu terate Allahu muttaqinggalil bizeigalil nampak ni lah berin cerkumara bate. Priya pertama beri nampuk إن ترتسيان الله سورة القارئ إن أدهاي ما سورة القارئ قيامتنا لند أبستي كورس ورم بدو تغيم قيامة دوسم كارين Orang teru dayum, jiwida til, awan cahidu boya karya ngalai, kritya mai alam tu terpaduti, Allahu namuk bodhi paduti terenda, mizan enna tulasine samandicum, ah tulasil, arkano nenmagal kudu darulad, awarku surga bum. Arkano tinngal kudu dalu lada abrak bayan agama ayam naragum lebikum. Yen gawurabat teru gude orang mupadut teru na suratan suratul kahriya. Unna unni cowdel le. Aduh bilah minas syaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون 
فراسكال فراس المبثوث وتكون الجبال كالأهن المنفوس فأما من فقلت مبازينه فهو في عيسة الراضية وأما من خفت مبازينه فأمه هابية وما أدراك ما هي نار حامية الله نرغت تطرت نملك آكتا أبن سرغا بغا سيغلل الله نملك سيركتا القارعة قيامة نال فرأينا ور نام مان ور پيران القارعة قرعة قرعة ان دان Adindeh asal adistan pada karaa yang berjalan muti yang mana artam. Sedikit pun dalam mutuga yang mana karaa yang berjalan artam. Rendu orang pula sahaja nenggal tamili angotum angotum cend cerumbaran yang denda wa mutel yang denda wa, ale? Orang pilihan tu orang sahaja tu, orang pula orang sahaja tu, tapi orang itu orang itu ayah la, orang sabda orang dah boleh muntah lalu pergi la, orang paper kasihno, orang kallu, orang itu tu, orang itu tu muntah kiri nyal, pertanyaan orang muntah lalu pergi, orang itu sabda orang dah guna orang sahili orang dah boleh, seria ya sabda orang dah kiri muntah orang itu nak orang itu pergi orang itu, cara apa orang itu pergi orang itu, ibu da kiamat orang ini sambung dic, perisudha kuru anil. Nirwadi nama anggal Allahu perajin tuhund. Ida zilzilatil arlu zilzalah. Bumi adinde pragambanam nadatpadun na sanarbham enna nartham. Apa pragambanam kundu desi kunda dendanu? Kiamat nala. Alhaq malhaq. وما أدراك ما الحاقة الحاقة أدم إذا سيري لنا برنجد القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة هذا هو سيري تنعي أنا قيامة نعلا سمندت ما تجر سورة تدكم قريشد الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة القارية إن برنجا لما برنجو مطقة إن أنا إنده ودش من هذا إنده باشارت إبدا هذا كون ودش كبتي تقول له شكتي أي شبدة غوست تود غودة ولية مطلع غلود غودة بيرونا آه بيا نعما يا سامبهم إن أنا إنده ودش Seriai, nama kita cerak bisaya yang lain pergi dengan bahasa arta malah yang dalam Quran ini nama arta mahu bukan dah. Cerak sedikit kan? Quran ini arta beri bawa ada ini bahasa arta mahu kerana nama kita pernah jadi urik kerum cerap atau fitah hula. Wa atimul hajjah wal umrah tak lila. Allah kebina benti hajjah mumbrai ini nengal purtiya kuga. Hajjah yang dalam pernah jadi apa? Bahasa arta tiada dinda wakar tu nukumbu keriduga enan artam kasd udeshi kuga enan artam. Wallahi ala nasi hijjul bayti manista taaleehi sabila. Hajjin da sandar bala berindad Allahu taala. Nalur ubatil hajj zayyan. Haji mar kallam taufiq nalgatte. Adi nawasar lebi citer la tawari sadasi lundangil. Und Allah Subhanahu Wa Taala terim pertanda, saugiri tu orang orang de, apunne bumi ilat tanam haji nurbai kan, umran nurbai kan, tu fikir kanal gatte. Walillah ya Allah nasih jul bayti manistata ilaihi sabila. Arkanu, wadiyalum, mudalalum, thadiyalum, 
ആപതുള്ളത് കഴിവുള്ളത് അവർക്ക് പരിശുദ്ധമായ കാബാലയത്തിങ്കൽ ചെന്ന് ഹജ്ജ് ചെയ്യൽ അള്ളാ ജൻ ആ ഹജ്ജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ആ ഹിജ്ജുൽ ബൈത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ ഹിജ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹജ്ജ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തവാഫും സഴയും അറഫയും മുസ്ദലിഫയും മിനയും എല്ലാം അടങ്ങുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ വാക്കറത്തം നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കസ്ദ് ഏതുപോലെ സുറാത്ത് സുറാത്ത് പാലം എന്ന് പറയും സുറാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ് പാലം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പക്ഷേ അസുറാത്ത് അസുറാത്ത് അതാണ് നാളെ നാളെ ഓരോരുത്തരും കടന്നു ചെല്ലേണ്ട സുറാത്ത് പാലം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ചില വാക്കർത്ഥം നമ്മൾ ഖുർആാനിൻ്റെ അർത്ഥമായിട്ട് വിശദീകരണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല വ്യക്തമായി നമ്മൾ പഠിക്കുക തന്നെ വേണം അതുകൊണ്ടാണ് മുഫസ്സറുകൾ വളരെ വ്യക്തമായി അതിൻ്റെ ഭാഷാപരമായ കാര്യങ്ങളും ആയത്തുകളുടെ ആശയങ്ങൾ പറയുന്നിടത്ത് വ്യക്തമായി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അൽഖാരി അഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം പറഞ്ഞത് മുട്ടുന്നത് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇവിടെ ഉദ്ദേശം ഈ ശബ്ദകോശങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് വന്നു ചേർന്ന് ഭയാനകമായ ഭയങ്കരമായ ഭീതിതമായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവുക എന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ക്യാമത്നാളിലെ മറ്റൊരു പേര് ഹാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥ സംഭവം യാഥാർത്ഥ്യത്തോടുകൂടെ സംഭവിക്കുന്ന ആ സംഭവം എന്നാണ് അർത്ഥം ഹക്ക് എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് അത് ഉണ്ടായത് അനിവാര്യമായും യാഥാർത്ഥ്യമായും ഉണ്ടാകുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ സംഭവം അൽഹാക്ക അതുപോലെ മറ്റൊരിടത്ത് കാണാം മറ്റൊരു നാമമാണ് ഗുരുതരമായ ആ വിപത്ത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു പേരാണ് ഘോരമായ ഗർജനം സംഭവിക്കുമ്പോൾ സാഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വലിയ ഗർജനം കയാമത്ത് നാളിൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അൽഹാസിയ അൽഹാസിയ ഏത് സൂറത്തിലാ പറഞ്ഞത് അൽഹാസിയ അൽഹാസിയ കയാമത്ത് നാളിൻ്റെ ഒരു പേരാണ് സർവതിനെയും മൂടിക്കളയുന്ന ആവരണം ചെയ്യുന്ന ആ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് നബിയെ അതിന്റെ വാർത്ത അങ്ങേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ മഹാന്മാരായ മുഫസ്സറുകൾ കാര്യത്തിനെ വിശദീകരിക്കുമ്പോ ഈ പേരുകളൊക്കെ പറയുന്നു ഖുർആാനിൽ നിരവധി പേരുകൾ തയാമത്ത് നാളിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതുപോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിന്റെ അർത്ഥത്തിലേക്ക് വരാം ആ ഭീതിജനകമായ സംഭവം ജനകമായ സംഭവം എല്ലാ വിധത്തിലും എല്ലാ വിധത്തിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുമിഞ്ഞു കൂടി വലിയ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ച് ആകാശത്തും ഭൂമിയിലും എല്ലാ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ച് അങ്ങനെയാണല്ലോ ക്യാമത്ത് നാളുണ്ടാവുക ആ ഭീതിജനകമായ സംഭവം മൽക്കാരിയ രണ്ടാമതും പറയാണ് മൽക്കാരിയ എന്താണ് ആ ഭീതിജനകമായ സംഭവം മൽക്കാരി അൽക്കാരി അ എന്താണ് ആ ഭീതിജനകമായ സംഭവം മ എന്നുപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ള ആ ചോദ്യ രൂപമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം മൻ റബ്ബുക്ക നിന്റെ റബ്ബ് ആരാണ് ആരാണ് എന്നുള്ളതിന് അറബിയിൽ എന്താ ഉപയോഗിക്കുക നിന്റെ റബ്ബാരാണ് നാളെ കബറിൽ ചോദ്യമുണ്ടാകുമെന്നല്ലേ എന്നാൽ നിന്റെ കിബില ഏതാണ് എന്നാ ചോദ്യം തിരിയുന്നുണ്ടോ നിന്റെ കിബില ഏതാണ് ഏതാണ് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഏത് മാ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുക മസ് മുഖ നിന്റെ പേരെന്താ അല്ലെ 
മസ് മുക്ക നിന്റെ പേര് എന്താണ് എന്താണ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതിനാണ് അറബിയിൽ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക മാ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുക ജനകമായ സംഭവം എന്താണ് ആ ഭീതിജനകമായ സംഭവം അത് എന്താണെന്ന് നബിയെ താങ്കൾക്ക് അറിയുമോ ആ സംഭവം എന്താണെന്ന് അൽ കാരി അത് എന്താണെന്ന് നബിയെ താങ്കൾക്ക് അറിയുമോ അത് ഖുർആാനിന്റെ ഒരു ശൈലിയാണ് അള്ളാഹു തന്നെ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് റബ്ബ് തന്നെ ഉത്തരം പറയുകയാണ് അല്ലെ ഇന്നത്തെ ഒരു ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് അങ്ങനെയാണല്ലോ ചോദ്യം ചോദിക്കുക സദസ്സിനോട് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു അധ്യാപകൻ അധ്യാപനം ക്ലിയർ ആവണമെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത് കുട്ടികളോട് എന്ത് വേണം ചോദ്യം ചോദിക്കണം ഒരു വൺ വേ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് പ്രതിഫലനം സൃഷ്ടിക്കൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖുർആൻ അത് കൃത്യമായി വിഷയം പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ശൈലിയിലാണ് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ശൈലി പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ശൈലി അള്ളാഹു തന്നെ റബ്ബ് തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് റബ്ബ് തന്നെ ഇന്നതാണ് ആ കാര്യം എന്ന് വ്യക്തമായി പറയുകയാണ് ഒരു ചോദ്യം കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ ഉത്തരം തന്നെ അള്ളാഹ് റബ്ബ് തന്നെ പറയുകയാണ് അപ്പൊ അതൊന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ശൈലി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ആരോടാണ് അള്ളാഹു അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പറയുന്നത് ഹബീബ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാസ്വലമ തങ്ങളോടാതിജനകമായ സംഭവം ആതിജനകമായ സംഭവം എന്താണ് ആ സംഭവം എന്താണ് നബിയെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ആ സംഭവം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഖുർആൻ അവതരിക്കുമ്പോ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ഹബീബ് മുസ്തഫാഹ്ലാം പക്ഷേ അഭിസംബോധന നബിതങ്ങളോടാണെങ്കിലും പിന്നെയുള്ള അഭിസംബോധനയിൽ എല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാവരും ഉൾപ്പെട്ടു നമ്മൾ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോ കയാമത്തിനാളിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ നമ്മോടാണ് അള്ളാഹ് പറയുന്നത് ഒന്നും അർത്ഥം പറയും അൽ കാരി അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അൽ കാരി അൽ കാരി അീതിജനകമായ സംഭവം മൽ കാരി അീതിജനകമായ സംഭവം എന്താണ് എന്താണ് ഒമാ അത് മൽ കാരി അബിയെ ആ ഭീതിജനകമായ സംഭവം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ൗരവത്തോടുകൂടെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ദിവസത്തിന്റെ ഭയാനകതയെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആ സംഭവം നടക്കുന്നത് ദിവസത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അന്നത്തെ ദിവസം ജനങ്ങളെല്ലാം ചിന്നിച്ചിതറിയ പാറ്റകളെ പോലെയാകുന്നതാണ് ചിന്നിച്ചിതറിയ പാറ്റകളെ പോലെയാകുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വെപ്രാളത്തിലായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചിന്നിച്ചിതറി ഓടിപ്പോകുന്നതാണ് തൊട്ടടുത്ത് പറയുന്നത് പാറ്റകൾ 
പർവ്വതങ്ങളായി തീരും ആ ദിവസത്തിൽ കടയപ്പെട്ട രോമം പോലെ ആയിത്തീരും അഥവാ കടഞ്ഞ രോമം അഥവാ പിന്നെ എന്താ പറയാ പഞ്ഞി അതൊന്നായിട്ട് കടഞ്ഞിങ്ങനെ ധൂളിയായിട്ട് അതിങ്ങനെ പറന്നു പോകും അല്ലെ അതൊന്ന് കടഞ്ഞ് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറന്നു പോകും പരന്നു പോകും അതുപോലെയാണ് കയാമത്ത് നാളിന്റെ ഭയാനകതയിൽ ആകാശം മുട്ടി നിൽക്കുന്ന പർവ്വതങ്ങളൊക്കെ പൊടി പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞു പോയിട്ട് എന്താ പറന്ന് ധൂളിയായി പോയി പോയി പോകുന്നതാ അത്ര വലിയ ഭയാനകത പ്രാപഞ്ചികമായുള്ള പ്രകൃതിയിലും നടക്കും അതുപോലെ മനുഷ്യനിലും നടക്കുന്നതാ മനുഷ്യനും ആ ബേജാറും ആ വെപ്രാളവും പിടികൂടുന്നതാ അള്ളാഹു താല കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു താല നമ്മളെ കാക്കുമാറാവട്ടെ അല്ലെ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് കയാമത്ത് നാളിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്തിനൊരു അന്ത്യമുണ്ട് ആ അന്ത്യം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ദുഷ്ടാന്തങ്ങൾ പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്നതാ അതുപോലെ മനുഷ്യ സമൂഹമേ നിങ്ങൾക്കിടയിലും ആ വെപ്രാളം നിങ്ങൾക്കിടയിലും കാണുന്നതാ ാഹു പറയാൻ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാവുന്ന് പറഞ്ഞു ചിന്നിച്ചിതറിയ പാറ്റകളെ പോലെ ആയിത്തീരും കയാമത്ത് നാളിൽ ഈ വലിയ ശബ്ദം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വലിയ പ്രകമ്പനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർ മനുഷ്യരെല്ലാം തന്നെ കൽഫറാസിൽ മബസൂസ് ചിന്നിച്ചിതറിയ പാറ്റകളെ പോലെ ആയിത്തീരുന്നതാ സ്വന്തം കുടുംബത്തെയും സ്വന്തം മക്കളെയും എല്ലാവരെയും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഓടിപ്പോകും ആ ഭയാനകതയിൽ എന്നാണ് മറ്റൊരു സൂറത്തിൽ പറയുന്നു ആ ദിവസം ഏതൊരു മനുഷ്യനും അവന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സഹോദരനിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നതാ പിന്നെ അവന്റെ ഉമ്മാന്റെ അടുത്തു നിന്നും ബാപ്പാന്റെ അടുത്തു നിന്നും ഓടിപ്പോകും അവന്റെ ഭാര്യയെയും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പോകും അവന്റെ മക്കളെയും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പോകും അന്ന് ഓരോ മനുഷ്യർക്കും അവനവന് താങ്ങാവുന്ന ഓരോ ജോലി ഉണ്ടാകും ഓരോരുത്തർക്കും അവനാന്റെ കാര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവനാന്റെ കാര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞ് തന്റെ സഹോദരനെ ഒഴിവാക്കും ഏയ് കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളിൽ പിൻ അവന്റെ ഭാര്യ ഉണ്ടാകും മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടാകും മക്കൾ ഉണ്ടാകും സഹോദരൻ ഉണ്ടാകും കയാമത്ത് നാളിന്റെ ഭയാനകതയിൽ ഖുർആൻ പറയാൻ തന്റെ സഹോദരൻ നിന്ന് ഓടിപ്പോകും എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ സഹോദരനെ മീൻഡാക്കൂല ആദ്യം ഓന ഒഴിവാക്കും പിന്നെ ബാപ്പാനി ഇമ്മാനി സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ മാറ്റി നിർത്തും പിന്നെയോ പിന്നവന്റെ ഭാര്യയെയും മാറ്റി നിർത്തും അവസാനം പിന്നെ മക്കളെ ഉണ്ടാവുക ആ മക്കളെയും ദൂരത്താക്കി പോകുന്നതാണ് അന്നത്തെ ദിവസം ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന്റെ ഗൗരവമുള്ള പണി ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ എനിക്ക് എന്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോരുത്തരും ഓടി ഒളിക്കുമെന്നാണ് യാമത്ത് നാൾ എന്റെ ഭയാനകതയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ആ വെപ്രാളത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു റബ്ബുസത്ത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാലോ ഇത് സംബന്ധമായി വിശദീകരണം പറയുന്നിടത്ത് മുഫസ്സറുകൾ പറയുകയാണ് ഈ തീഷ്ണമായ അനുഭവം ഉണ്ടാവുക അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ചവർക്കാൻ അവിശ്വാസികളായവർക്കാണ് റബ്ബിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാത്തവർക്കാണ് എന്നാൽ റബ്ബിന് അനുസരിച്ചവർ എന്നാലും 
എന്നാൽ ഖയാമ ദിവസത്തിൽ അള്ളാഹുവിന് അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെട്ട് ജീവിച്ച യഥാർത്ഥ ആളുകൾ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അവർ പറഞ്ഞു റബ്ബു നല്ലാ ഞങ്ങളുടെ റബ്ബ് അള്ളാഹുവാൻ സുമസ്തു റബ്ബിനോടുള്ള വിശ്വാസത്തിലായി അവർ നേരായ വഴിയിൽ നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്തു എങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ് ആ മലക്കുകൾ അവരോട് പറയുമല്ലാത്തു നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട കേട്ടോ വലാത്തോ നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ ഇതാ സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷവാൻമാരാവുക നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദത്വം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്വർഗമിതാ ആ സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾ കടന്നോളോ എന്ന് സത്യവിശ്വാസികളോട് പറയപ്പെടുന്നതാ അപ്പൊ ഈ വെപ്രാളവും ഈ ഭയാനകമായ അന്തരീക്ഷവും ഒക്കെ ആർക്കണ്ടാവ അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ചവർക്കാണ് റബ്ബിനെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കാത്തവർക്കാണ് അന്നത്തെ ദിവസം ചില മുഖങ്ങൾ പ്രസന്നമായ മുഖങ്ങളായിരിക്കും ചില മുഖങ്ങൾ നല്ല പ്രസന്നതയുള്ള മുഖങ്ങളായിരിക്കും പുഞ്ചിരി തൂകുന്ന മുഖങ്ങളായിരിക്കും എന്നാൽ മറ്റു ചില മുഖങ്ങളോ അവരുടെ മുഖങ്ങളിൽ പൊടി പുരണ്ടിരിക്കും അവർ അവർ സത്യനിഷേധികളും അധർമ്മകാരികളുമാണെന്ന് കുറാൻ അപ്പൊ കയാമത് നാളിന്റെ ഭയാനകത വിശദീകരിക്കുന്നിടത്ത് ആ ഭയാനകതയും ആ വെപ്രാളവും ആ ഭയവും ഒക്കെ ആർക്കാനുണ്ടാവുക സത്യനിഷേധികൾക്കും അധർമ്മകാരികൾക്കും അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കുന്നവർക്കുമാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ പടച്ച റബ്ബിനെ പേടിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരോ അവരുടെ മുഖമെന്ന് വളരെ തെളിഞ്ഞിരിക്കും കാരണം എന്താ അവർക്ക് സ്വർഗമാണ് മുന്നിലുള്ളത് ആ സന്തോഷം അവർ അനുഭവിക്കാൻ പോവുകയാ സ്വർഗാവകാശികളിൽ നമ്മളെ ചേർക്കുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് ആ കയാമ ദിവസത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് അന്നത്തെ ദിവസം ജനങ്ങളായിത്തേരും ചിന്നിച്ചിതറിയ പാറ്റകളെ പോലെ ആയിത്തീരുന്നതാൻ തൊട്ടടുത്തായത്തിൽ പറയുന്നത് ായിത്തീരും കടയപ്പെട്ട രോമങ്ങളെ പോലെ ആയിത്തീരുന്നതാ അങ്ങനെ പറന്ന് പരന്ന് പോകുന്നതാണ് പർവ്വതങ്ങളൊക്കെ പൊടി പൊടിഞ്ഞ് പോകുന്നതാണ് നിരവധി ആയത്തുകളിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ആ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ പറയുന്നിടത്ത് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ കയാമത്ത് നാളിൽ തകർന്നടിയുമെന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു സൂര്യൻ ചുരുട്ടപ്പെടുന്ന സന്ദർഭം നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉതിർന്നു വീഴുന്ന സന്ദർഭം മറ്റൊരായത്തിൽ കാണാം മലകൾ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സന്ദർഭം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആകാശം പൊട്ടിപ്പിളരുന്ന സന്ദർഭം കയാമത്ത് നാളിന്റെ അവസരത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ഇത സമാ ആകാശം പൊട്ടിപ്പിളരുമ്പോൾ 
നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉതിർന്നു വീഴുമ്പോൾ സമുദ്രങ്ങൾ പിളർത്തി ഒഴുക്കപ്പെടുമ്പോൾ കബറുകൾ ഇളക്കി മറിക്കപ്പെടുമ്പോ എല്ലാരും കബറിൽ നിന്ന് എണീക്കുന്നല്ലേ കബറിൽ നിന്ന് എണീക്കും എന്ന് പറയില്ലേ ആരാണ് ഞങ്ങളെ ഈ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണർത്തിയത് എന്ന് ചോദിക്കുമെന്നാണ് ഏതൊരു ആത്മാവും അവൻ എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു വെച്ചതെന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവൻ പിന്തിച്ചു വെച്ചതും എന്താണെന്നും അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന സന്ദർഭം അവൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് നേരത്തെ ചെയ്തത് എന്നത് ഓരോ നഫ്സിനും ഓരോ ആത്മാവിനും മനസ്സിലാക്കാൻ അള്ളാഹു അവസരം കൊടുക്കുന്ന സന്ദർഭം ഓ ചെയ്യാതെ പിന്തിച്ചത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അതിന്റെ സമയത്ത് ചെയ്യാതെ എന്തൊക്കെയാണ് പിന്തിച്ചത് എന്നും അവന് ബോധ്യപ്പെടുന്ന സന്ദർഭം കയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാൾ കയാമത്ത് നാളിൽ സംഭവിക്കുന്ന പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളെ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു ഇവിടെ ഗൗരവത്തോടു കൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്രകാരം തന്നെയാ ഈ സൂറത്തിലും പർവ്വതങ്ങൾ പർവ്വതങ്ങൾ കടയപ്പെട്ട രോമങ്ങളെ പോലെ ആയിത്തീരുന്ന ദിവസം ആ ദിവസത്തിലാണ് ആ ഭയാനകമായ ഭീതിജനകമായ സംഭവം ഉണ്ടാവുക എന്നതാണ് ഇവിടെ വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് പ്രപഞ്ചം അവസാനിക്കും എന്നുള്ളതിന് ഇന്ന് ശാസ്ത്രം പോലും തർക്കിക്കുന്നില്ല ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കയാ കാരണം സൂര്യചന്ദ്ര ഗോളങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളും ഉൽക്കകളും കൊള്ളിമീനുകളും പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ സത്യങ്ങളും വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത് അതിനൊരു മാറ്റം സംഭവിക്കും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനൊരു തകർച്ച സംഭവിക്കും എന്ന് തന്നെയാ മനുഷ്യകുലത്തിന് ഈ വഴിയെക്കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അള്ളാഹു മഹാനായ റസൂൽ വസ്ല്ലം കയാമത്ത് നാളിനോടനുബന്ധമായിട്ട് തന്നെ കയാമത്ത് നാൾ അടുത്തു വരുമ്പോൾ തന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് റസൂൽ തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എപ്പോഴാണ് കയാമത്ത് നാൾ എന്ന് ജിബിരിയിൽ അലഹിസ്സലാം പുണ്യലബി മുസ്തഫ സൊല്ലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചപ്പോ മഹാനായ ചോദ്യകർത്താവിനാണ് ചോദിക്കപ്പെട്ട എന്നേക്കാൾ അറിവുള്ളത് എന്ന് നബിയുന എന്നാൽ അതിനുശേഷം ജിബിരി അലഹി സ്വലാം ചോദിക്കുന്നു ക്യാമത്നാളിന്റെ അടയാളങ്ങൾ എന്താണ് തങ്ങളോട് വന്ന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇപ്രകാരം നിരവധി ഹദീസുകൾ നമുക്ക് കാണാം മറ്റൊരിക്കൽ ഹബീബ് റസൂൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് വിശ്വാസികളായ നമുക്ക് ചിന്ത നൽകുന്ന വലിയ ഗൗരവപ്പെട്ട ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായിക്കൊണ്ട് ഉമ്മല <laughs> യഥാർത്ഥമായ ആ ഭയാനകമായ ഭീതിജനകമായ ആ സംഭവം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാ 
ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണപ്പെടാൻ ആ കാണപ്പെടാൻ ഒരു സന്ദർഭം വരാനുണ്ട് എന്ന് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇത തുഹിദൽ ഫൈഉദിവല പൊതുമുതൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാലഘട്ടം എത്തിയാൽ വൽ അമാനത മഗനമാ സൂക്ഷിപ്പ് സ്വത്ത് സ്വന്തം താൽപര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ സംജാതമായാൽ വസ്കാത്തു മഗരമാ ജക്കാത്ത് കടമായി അവശേഷിക്കുന്ന അവസ്ഥ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജക്കാത്ത് അർഹതപ്പെട്ടവർ കൊടുക്കാതെ സന്ദർഭത്തിൽ അതിന്റെ ഉപയോഗ ആ ജക്കാത്ത് അതിന്റെ അവകാശികൾക്ക് കൊടുക്കാതെയുള്ള ആ സന്ദർഭം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ഉമ്മാക്ക് എതിരെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ബാപ്പയെ അകറ്റുകയും ും എത്ര വലിയ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഉമ്മാക്ക് എതിരെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ബാപ്പയെ അകറ്റുകയും പകരം കൂട്ടുകാർക്ക് സ്ഥാനം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടം സംജാതമായാൽ വിജ്ഞാനത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകപ്പെടാത്ത അവസ്ഥ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പള്ളികളിൽ ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വന്നാൽ പള്ളികളിൽ ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വന്നാൽ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങൾ മാത്രല്ല അടിപിടിയും മെഹ്റാബിലിട്ട് വരെ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ എത്രമാത്രം ലജ്ജാകരമാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ഇത്രയേറെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുമ്പോ ഈ വിധത്തിലുള്ള ഫാസിസ ശൈലി ആര് സ്വീകരിച്ചാലും അള്ളാഹു താല സൽബുദ്ധി അവർക്ക് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ പള്ളികളിൽ ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വന്നാൽ നേതാക്കളായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടമെത്തിയാൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന പെണ്ണുങ്ങളും മ്യൂസിക് ഉപകരണങ്ങളും വർദ്ധിച്ചു വന്നാൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന പെണ്ണുങ്ങളും മ്യൂസിക് ഉപകരണങ്ങളും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപത്തിൽ ഹൊമോർ മദ്യങ്ങൾ കുടിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടം എത്തിയാൽ എന്റെ ഉമ്മത്തിലെ അവസാനത്തെ ആളുകൾ മുൻഗാമികളെ ശബിക്കുകയും ആക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഉമ്മത്തിലെ പിൻഗാമികൾ മുൻഗാമികളെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന കാലം സംജാതമായാൽ ഇത്തരം അവസ്ഥിതികൾ ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ എന്റെ സമൂഹത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ചമന്ന തീക്കാറ്റിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക ഭൂമി കൊടുക്കത്തെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക ഭൂമി നിങ്ങളെ വിഴുങ്ങുന്നതിനെയും കോലം നിങ്ങളെ കോലം നിങ്ങളുടെ കോലങ്ങൾ മാറ്റപ്പെടുന്നതിനെയും അതുപോലെ തുടരെ തുടരെയുള്ള ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെയും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക മണികൾ കോർത്തിണക്കപ്പെട്ട മാല അത് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിന്നിച്ചിതറിപ്പോകുന്നത് പോലെ തുടരെ തുടരെയായിട്ട് ഒരുപാട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളങ്ങളായി കാണാമെന്ന് ഹബീബുന മുഹമ്മദ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോ വിലയിരുത്തുമ്പോ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഇപ്പോ നമ്മൾ മഴ കുറവാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ അപ്പുറത്ത് ഗുജറാത്തിൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ വലിയ തീഷ്ണമായ പ്രതിസന്ധികളിലാണ് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ നമുക്കറിയാം എത്രയോ എത്രയോ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വീഡിയോകളും മറ്റും നമ്മൾ കാണുന്നു കടലിലും കരയിലും കാണുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കടലിൽ കാണുന്ന അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങൾ ലോകത്ത് നടന്ന സുനാമി പോലുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ 
എല്ലാം പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു നിമിഷം അങ്ങ് കാണുന്ന ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങളാണ് അള്ളാഹുബിന് ഇതൊക്കെ എളുപ്പമാണ് ഖയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമായി ലോകത്ത് വരാനിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിന്റെ നാശത്തിനു മുമ്പായി നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇത്തരം ഇത്തരം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഭൂമി ഗുരുക്കം ഇന്നുണ്ടാകുമ്പോഴും കയാമത്ത് നാളിന്റെ ചെറിയ ഒരു ലക്ഷണമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നു ഖുർആാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു കയാമത്ത് നാളിൽ ഭൂമി അതിന്റെ പ്രകമ്പനം ആ പ്രകമ്പനം നടത്തുമ്പോൾ ആ കിലുക്കം കിലുക്കപ്പെടുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രകമ്പനം ഉണ്ടാകുമ്പോ ഭൂമി അതിന്റെ അകത്തുള്ള ഭാരങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്ന സന്ദർഭം മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുന്നു മാലഹ എന്താണ് നിനക്ക് ഭൂമി നിനക്ക് എന്താണ് പറ്റിയത് എന്താണ് നിനക്ക് പറ്റിയത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സന്ദർഭം എത്രയോ കടലിൽ കാണ് കടലിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന വലിയ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ സുനാമി പോലുള്ള ദുരന്തങ്ങളാണ് കടലിനെ ആകെ മാറ്റിമറിക്കുന്നത് ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സുനാമി സുനാമി തിരമാലകൾ വന്നപ്പോ ചില ഭാഗങ്ങൾ കരയായി രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചില ഭാഗങ്ങൾ വലിയ ഗർത്തങ്ങളായി രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തു എത്രയോ മനുഷ്യർ അവർ ഉല്ലാസ ഉല്ലാസത്തിലായി കൊണ്ടിരുന്ന തീരദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മണ്ണോട് അലിഞ്ഞു ചേർന്നില്ലാതായി അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ ദൃഷ്ടാന്തമല്ലേ ശ്രീലങ്കയിൽ സുനാമി നടന്നിടത്ത് പത്ര പത്രത്തിലൂടെ നമ്മൾ വായിച്ചതല്ലേ സുനാമി നടന്നിടത്ത് മനുഷ്യന്മാർ ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ തടിമാടന്മാരായ ആനകൾ വലിയ മലകളുടെ മുകളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തത്തെ ഈ സുനാമിയുടെ ദുരന്തത്തെ മനുഷ്യന് നേരത്തെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും മിണ്ടാ പ്രാണികൾക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല മനുഷ്യരേക്കാൾ ചില വിഷയങ്ങളിൽ മറ്റു മൃഗങ്ങൾക്കും മറ്റുമൊക്കെ പക്ഷി മൃഗാദികൾക്ക് കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യന് വാസനിക്കാനുള്ള ശക്തിയേക്കാൾ നാൽപ്പതിരട്ടി ശക്തിയാണ് നായക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് കുറ്റാന്വേഷണത്തിനൊക്കെ നായയെ കുറ്റാന്വേഷണ വിഭാഗക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യർക്ക് കേൾക്കാനുള്ള കഴിവിനേക്കാൾ ഇരട്ടി ഇരട്ടി ശക്തി ചില ജന്തുജാലങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഹബീബ് റസൂൽ അലിസ്ലമങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ നല്ല മയ്യത്താണെങ്കിൽ അവനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അവനിങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയും കദ്ദി മൂനി കദ്ദി മൂനി എന്നെ വേഗം കൊണ്ടുപോവണേ എന്നെ വേഗം കൊണ്ടുപോവണേ അവന്റെ ആഗ്രഹം അതാണ് അവന്റെ ആശയ അതാണ് കാരണം എന്താ മലക്കുകൾ അവന് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്വർഗം അവന് കടക്കാനുള്ള സ്വർഗം മരണ സമയത്ത് തന്നെ അവന് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ആയത്ത് ആ ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനമായി മഹാന്മാരായ മുഫസറുകളെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ചവർ റബ്ബിന്റെ മാർഗത്തിലായി ഋജുവായ വഴിയിൽ നിലകൊണ്ടവർ ആരാൻ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് മരണ സമയത്ത് മലക്കുകൾ വരുമെന്നാണ് മുഫസറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനമായിട്ട് നമുക്ക് തഫ്സീറിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മലക്കുകൾ ആ സമയത്ത് മരണ സമയത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്ന മലക്കുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവനോട് പറയും അല്ലാത്ത നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്വർഗം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തോഷവാന്മാരാവുക അള്ളാഹു താല സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എത്രയോ ആളുകളുടെ മയ്യത്ത് കണ്ടു വന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ചിരിച്ചു കിടക്കുന്നത് പോലെ മരിച്ചു എന്ന് പറയില്ല അള്ളാഹു ആല ആ ഉന്നതരുടെ മരണം നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഇമാനുള്ളവന്റെ മുന്നിൽ മലക്കുകൾ സ്വർഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമെന്നാണ് 
അതുകൊണ്ടാണ് അവന്റെ മുഖത്ത് പ്രസന്നതയുള്ളത് അവന്റെ ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരി വിടരുന്നത് അത് ഈമാനിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അലാമത്താണ് അങ്ങനെ മോമിനായ മനുഷ്യനെ കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അവൻ ധൃതി കാണിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും കദ്യമൂനി എന്നെ വേഗം കൊണ്ടുപോവണേ എന്നാൽ മോശപ്പെട്ട മയ്യത്താണെങ്കിൽ അവൻ അട്ടഹസിക്കും എന്നെ എവിടേക്കാ കൊണ്ടുപോണത് എവിടേക്കാ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ അട്ടഹസിക്കും ആ അട്ടഹാസം നിങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യർക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിലും പക്ഷിമൃഗാദികൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അഥവാ നമ്മളെ മനുഷ്യന്റെ കേൾവി ശക്തിയേക്കാൾ വലിയ കേൾവി ശക്തി അള്ളാഹു താല ചില മൃഗങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചില മൃഗങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉറുമ്പിന് ശക്തി കൊടുത്തില്ലേ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് അവനിലുള്ള ഈ മാന് നമുക്ക് വർദ്ധിക്കുക ഉറുമ്പിന്റെ നേതാവ് ഉറുമ്പിൻ കൂട്ടത്തോട് പറഞ്ഞു സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമും സംഘവും ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഏയ് ഉറുമ്പിന്റെ നേതാവ് പറഞ്ഞു ഉറുമ്പിൻ കൂട്ടത്തോട് നിങ്ങൾ ഒളിച്ചു ഒരുക്കു ഒളിക്കുക ലായഹ്തിമന്നക്കും സുലൈമാൻ വജനൂതു സുലൈമാനും കൂട്ടരും നിങ്ങളെ ചവിട്ടി മതിക്കാതിരിക്കട്ടെ ഈ പറയുന്ന വാക്ക് ആര് കേട്ടു ആര് കേട്ടു മഹാനായ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാഹു ഉറുമ്പിന് ആ കഴിവ് കൊടുത്തു ഉറുമ്പിന്റെ ഭാഷ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കും കൊടുത്ത് ഹസരത്ത് സുലൈമാൻ നബി അലഹി സ്വലാമിനും നൽകി അങ്ങനെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ നബിയുന റസൂലി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് ഒട്ടകം വന്ന് പരാതി പറഞ്ഞില്ലേ ദൂരെയുള്ള മരത്തെ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹി സ്വലമ തങ്ങൾ തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചില്ലേ എത്രത്തോളം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഹുത്തുബയോതുമ്പോൾ ചാരി നിന്നിരുന്ന ഈത്തപ്പനത്തണ്ട് അതിനെ മാറ്റി ഇട്ട് മറ്റൊരു പുതിയ പുതിയ മെമ്പറിൽ കയറി ഹുത്തുബോധാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ കരഞ്ഞില്ലേ ഹദീസാണ് സ്വഹിഹായ ഹദീസാണ് സ്വഹിഹായ ഹദീസാണ് മദീന പള്ളിയിൽ നബിയുന മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഹുത്തുബയോതുമ്പോ ചാരി നിന്നിരുന്നു ഒരു ഈത്തപ്പനെ തണ്ടുമ്പോൾ ചാരി നിന്നിരുന്നു പിന്നെയാണ് മെമ്പർ ഉണ്ടാക്കിയത് അങ്ങനെ മെമ്പർ പുതിയത് പുതിയത് പണിതപ്പോ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ഹുത്തുപയോധുമ്പോ ചാരി നിൽക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആ ഈത്തപ്പനെ തണ്ട് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചു തങ്ങൾ മെമ്പറിൽ കയറി ഹുത്തുപയോധി തുടങ്ങിയപ്പോൾ കരച്ചിൽ കരഞ്ഞ കരയാൻ തുടങ്ങി കരയാൻ തുടങ്ങി ആ ഈത്തപ്പനെ തണ്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പുണ്യനബി മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ആ ഈത്ത ആ മെമ്പറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഈത്തപ്പന തന്റിന്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ കരച്ചിൽ അവസാനിപ്പിച്ചത് എന്ന് സ്വഹിഹായ ഹദീസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അറിയിക്കണം റസൂൽ സല്ലാസ് തങ്ങളുടെ സുഹബത്ത് ആ സമീപ സ്ഥാനത്തുള്ള ജീവി ആ സമീപ സാമീപ്യം അത് ഈ കേവലം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ജീവനില്ല എന്ന് സങ്കല്പിക്കുന്ന നമ്മൾ ജീവനില്ല എന്ന് സങ്കല്പിക്കുന്ന ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് സങ്കല്പിക്കുന്ന ഈത്തപ്പന തടിക്ക് പോലും ആ സാമീപ്യത്തിന്റെ ഗുണം മനസ്സിലായി എന്നല്ലേ അള്ളാഹു താല അതിന് ആ കഴിവ് കൊടുത്തു പുണ്യ നബിക്ക് അതിന്റെ സംസാരം മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള കഴിവ് കൊടുത്തു റബ്ബാണ് എല്ലാ കഴിവും നൽകുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മയ്യത്ത് ചീത്ത മയ്യത്താണെങ്കിൽ അവനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അവൻ അട്ടഹസിക്കുമെന്നാണ് എവിടേക്കാ എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആ അട്ടഹാസം മനുഷ്യർക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിലും പക്ഷിമൃഗാദികൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അപ്പോ സുനാമി ഉണ്ടായപ്പോൾ അതാ പറഞ്ഞു വന്നത് ശ്രീലങ്കയിൽ ശ്രീലങ്കയിൽ സുനാമി തിരമാലകളുടെ രാക്ഷസ തിരമാലകളുടെ അപകടം നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ആ തീരങ്ങളിലുള്ള ആനകൾക്ക് മന ആനകൾക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹു അതിനുള്ള കഴിവ് അവർക്ക് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇത്തരം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളും കയാമത്ത് നാൾ അടുത്തു വരുമ്പോൾ സംജാതമാകുമെന്ന് ഹബീബുനാഹി വസല്ലം ആ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ കാണുമ്പോ സത്യവിശ്വാസിയുടെ മനസ്സ് ഈമാനികമായ ഈമാനികമായ ചിന്തയിൽ കൂടുതൽ ലയിച്ചിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ റസോൽ ഇടയ്ക്കിടക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് പർവ്വതങ്ങൾ പർവ്വതങ്ങൾ 
ആഖയാമത്തിന്റെ ഭയാനകമായ ആ ദിവസം കടയപ്പെട്ട രോമം പോലെ ആയിത്തീരുന്നതാണ് ആഖയാമ ദിവസം ആരുടെ ആ ഖയാമ ദിവസം അഥവാ ഖയാമത്ത് നാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രാഫിൽ സൂറ എന്ന കാഹളത്തിൽ ഊതുമ്പോ എല്ലാം നശിച്ച് നാമാവശേഷമായി പിന്നീട് പുനർജനിക്കപ്പെടുമ്പോ എല്ലാവരെയും മഷറിൽ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുമ്പോ വിചാരണക്ക് വിധേയമാകുമ്പോ അവന്റെ മുന്നിൽ അവന്റെ കണക്ക് പുസ്തകം നൽകപ്പെടും അവന്റെ കണക്ക് പുസ്തകം നൽകപ്പെടും അതോടൊപ്പം അവന്റെ നന്മ തിന്മകൾ തൂക്കി കണക്കാക്കി അവനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഏതൊരാളുടെയും ജീവിതത്തിൽ അവൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തുലാസിൽ തൂക്കിയിട്ട് അവന് കണക്കാക്കി മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആരുടെ തുലാസാണോ നന്മ കൊണ്ട് കനം തൂങ്ങുന്നത് അവൻ ഏറ്റവും സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിലായിരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷമുള്ള തൃപ്തിയുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതം എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ ആരുടെ തുലാസാണോ നന്മകളെ കൊണ്ട് കനം തൂങ്ങുന്നത് നന്മകളെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ കനം തൂങ്ങുന്നത് അവൻ ഏറ്റവും ആഹ്ലാദ നിർഭരമായ ജീവിതത്തിലായിരിക്കും ആരുടേതാണ് കനം കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് അഥവാ നന്മകൾ ഇല്ലാതെ കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് എങ്കിൽ അവന്റെ വാസസ്ഥാനം ഹാവിയത്താൻ അവന്റെ വാസസ്ഥാനം ഹാവിയത്താൻ അവന്റെ വാസസ്ഥാനം ഹാവിയ എന്ന നരകമാൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നബിയെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അതികഠിനമായ ചൂടുള്ള നരകമാണ് കഠിനമായ ചൂടുള്ള നരകമാണ് ഹാവിയ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരുടെ തുലാസാണോ നന്മ കൊണ്ട് കൂടുതൽ കനം തൂങ്ങുന്നത് അവൻ ഏറ്റവും സംതൃപ്തമായ ജീവിതത്തിലായിരിക്കും ആഹ്ലാദകരമായ ജീവിതത്തിലായിരിക്കും അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊണ്ട് നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അല്ലെ സ്വർഗത്തിൽ അവർ ഏറ്റവും ആനന്ദത്തിലായിരിക്കുമെന്നാണ് അവർ അവരുടെ ഭാര്യമാരോടുകൂടെ ഏറ്റവും വലിയ ആനന്ദത്തിലായിരിക്കും ഭാര്യമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൂറുല്ലീങ്ങളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമെങ്കിലും ദുനിയാവിലെ ഭാര്യമാരാണ് ഏറ്റവും സൗന്ദര്യവതികളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർക്ക് ആനന്ദം നൽകുന്നവരുമായിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് കാരണം തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു സഹാബത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഹൂറുല്ലിങ്ങൾക്കാകുമോ കൂടുതൽ സ്ഥാനം അല്ല ദുനിയാവിലെ പെണ്ണുങ്ങൾക്കാകുമോ നബി സല്ലാ അലിസ്ലം പറഞ്ഞു ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനം ആർക്കാണ് ദുനിയാവിലെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് കാരണം എന്താണ് അവർ അള്ളാഹുവിന് മുമ്പിൽ സുജൂത് ചെയ്തവരാണ് അള്ളാഹുവിന് മുമ്പിൽ സുജൂത് ചെയ്തവരാണ് അതുകൊണ്ട് നാളെ ഹൂറുല്ലിങ്ങളെക്കാൾ സ്ഥാനവും ബഹുമാനവും സൗന്ദര്യവും എല്ലാം ആർക്കാ ഉണ്ടാവുക ദുനിയാവെന്നുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് അലൽ അറാക്ക് മുത്തക്ക് ഊൻ അവർ അവരുടെ ഭാര്യമാരോടുകൂടെ ഏറ്റവും നല്ല ഉല്ലാസത്തിലായിരിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എല്ലാവരും യുവത്വത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പോടുകൂടെ ആയിരിക്കും എവിടെ ഉണ്ടാവുക സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ടാവുക ഏറ്റവും നല്ല സൗന്ദര്യത്തിലായിരിക്കും സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ടാവുക ആ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദുനിയാവിന്റെ യാതൊരു പ്രതിസന്ധികളും നമുക്ക് പ്രതിസന്ധികളായി തോന്നുകയില്ല സ്വർഗമാണ് വലുത് അത് ശാശ്വതമാണ് അവിടെ ശാശ്വതമാണ് ഒരു മാറ്റവുമില്ലാതെ എന്നെന്നും അനുഭൂതിയാണ് എന്നെന്നും ആഹ്ലാദമാണ് ആ ഒരു ചിന്ത നമുക്കുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ദുനിയാവിലുള്ള ആ ദുനിയാ ദുനിയവിയായ ഭൗതികമായ സൗകര്യക്കുറവൊന്നും നമുക്കതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി അനുഭവപ്പെടില്ല അള്ളാഹു താല സ്വർഗം കൊണ്ട് നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ പലപ്പോഴും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മണിയറയുടെ ആദ്യ രാത്രിയിൽ അല്ലേ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ രാത്രി മണിയറയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വിളി കേട്ടിട്ട് യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് പോവാൻ എന്താണ് ഈ മാൻ 
എന്താണ് അതിനുള്ള കാരണം ഇതങ്ങ് കടിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചാൽ എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് സ്വർഗമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആനന്ദമാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമാണ് അതുകൊണ്ട് ഏതൊരാളുടെ തുരാസിൽ നന്മകൾ കനം തൂങ്ങുന്നുവാ അവൻ ഏറ്റവും സംതൃപ്തിയുള്ള ജീവിതത്തിലാണ് കാരണം എന്താ അവിടെ പ്രായം കുറയാന്നുമില്ല വയസ്സാവാന്നുമില്ല എല്ലാവരും യുവത്വത്തിലാണ് എല്ലാവരും നല്ല സൗന്ദര്യവതികളാണ് എല്ലാവരും നല്ല സുന്ദരന്മാരാണ് എല്ലാവരും വെളുത്തവരാണ് ഏയ് എല്ലാവരും വെളുത്തവരാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താര ഒരുക്കി തന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അനുഭൂതിയുടെ ലോകമല്ലേ അവിടെ ന്യൂനത ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലല്ലോ ഇതങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൃഢമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദുനിയാവിന്റെ അസൗകര്യങ്ങൾ ഒരു പ്രശ്നമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ലിസത്ത് സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നരകത്തിന്റെ ഭയാനകതയെ കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് കനം തൂങ്ങാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയത് എന്താ ഈ മാന കനം തൂങ്ങാനുള്ളത് ഈ മാന നമ്മൾ കുറെ നിസ്കരിച്ചു കുറെ നോമ്പ് നോറ്റു കുറെ സ്വതൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ അതൊന്നും വിശ്വാസത്തോട് പുലബന്ധമില്ലാതെയാണെങ്കിൽ കനം തൂങ്ങോ ഇല്ല വിശ്വാസമാണ് വലുത് ഈമാനാണ് വലുത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ദൃഢത വേണം ഞാൻ ഈ സതൊക്കെ ചെയ്താൽ ആത്മാർത്ഥതയോട് കൂടെയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ടാവണം ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നോമ്പ് നോൽക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാൻ അജ്ജിന്റെ അവസരത്തിൽ ഒരു പൊരുത്തപ്പെടിക്കലുണ്ട് ചിലർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആകെ പൊരുത്തപ്പെടിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണെന്ന് അല്ലേ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി മാത്രമാണോ ഹജ്ജല്ലാത്ത അവസരത്തിന് പൊരുത്തപ്പെടിക്കണ്ടേ ഏഹ് ഇനി അലഹമില്ല ഹജ്ജിന്റെ അവസരത്തിൽ അലഹമില്ല അങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടിച്ച് എല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ടാണ് പോവേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞു വന്നിട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞു വന്നിട്ടോ വീണ്ടും ജീവിതത്തിൽ നേരത്തെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ മോശപ്പെട്ട ഒരു ശൈലിയാണെങ്കിൽ കിബറും അഹങ്കാരവുമാണെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഈ മാൻ കുറഞ്ഞു പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് സുദീക്രതിയല്ലാഹൊന്നുവിന്റെ ഈ മാൻ അല്ലെ ആലോചിച്ചു നോക്കണം സുദീക്രതിയല്ലാഹൊന്നുവിന്റെ ഈ മാൻ ത്രാസിന്റെ ഒരു തട്ടിലും തുലാസിന്റെ ഒരു തട്ടിലും മറ്റേ തട്ടിൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഈ മാന് വെച്ചാലും സുദീക്രതിയല്ലാകുന്നുവിന്റെ ഈ മാ തുലാസിന്റെ തട്ട് കൂടുതൽ കനം തൂങ്ങുമെന്ന് ഹബീബുന മുഹമ്മദ് അത് വലിയ പാഠമാണ് ഈ ഹദീഫ് വലിയ പാഠമാണ് സുദീക്രതിയല്ലാകുന്നുവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാലം ജീവിച്ചവരുണ്ടാവൂലെ കൂടുതൽ കാലം ജീവിച്ചവരുണ്ടാവൂലെ പക്ഷേ സുദ്ധീകൃതി അള്ളാഹുനുവിന്റെ ഈമാൻ അതിനാണ് ഫലം ഒരു ശംഖയുമില്ലാതെ പുണ്യ നബി മുസ്തഫ സൊല്ലാഹുലി വസല്ല മതങ്ങളോടൊപ്പം ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും ഉറച്ചു നിന്നു മഹാനായ സുദ്ധീഖുല്ലഅക്ബർ റബി അള്ളാഹുൻ ആ ഈമാന് വലിയ ശക്തിയാണ് അവ്വലുമൻ സദ്ദഖനി അബൂബക്കർ ആദ്യം എന്നെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചത് അബൂബക്കറാണ് അവ്വലുമൻ യദഖുലു മഈഫിൽ ജന്നതി അബൂബക്കർ ആദ്യം എന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നവരും അബൂബക്കറാണ് ബിലാലിനെ മോചിപ്പിച്ചവരും അബൂബക്കറിന്റെ സ്ഥാനവും മാനവും ബഹുമാനവും എത്രയാ അതിന്റെ കാരണം എന്താ ശക്തമായ ഈ മാനാണ് ശക്തമായ ഈ മാനാണ് ഞാൻ ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം നാളെ നമ്മുടെ മീസാൻ എന്ന തുലാസിന്റെ തട്ട് കൂടുതൽ നന്മകളെ കൊണ്ട് കനം തൂങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഒരുപാട് അങ്ങ് ചെയ്താൽ കിട്ടേണ്ടതല്ല മനസ്സിലായല്ലോ ആ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൽബുറച്ച ഈമാൻ ഈമാൻ ഉറച്ച കൽബോട് കൂടെ ആകുമ്പോഴാ ചില ആളുകളൊക്കെ ഹജ്ജിന് പോയിട്ട് പഠിച്ചോനെ ഹജ്ജിന് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ചണ്ട കൂടും ഏ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അറഫയും മിനയും മുസ്ദലിഫയും മിനായിലെ തമ്പിൽ നിന്നൊക്കെ ആ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വർത്തമാനുണ്ടാക്കി ചണ്ട കൂടുന്നു 
താമസ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പഴി പറയുന്നു അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അല്ലേ ചില ആളുകൾ സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കും എന്ന് കണക്കുകൂട്ടുകയാണ് ഹജ്ജിന് ആദ്യം മിനായിലെത്തും മിനായിൽ ടെൻറ്റുകളും സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് മുമ്പൊന്നും അത്രയും ഇല്ല അത് കഴിഞ്ഞ് അറഫയിലെത്തുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൂട്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ശൈലിയിലുള്ള വലിയൊരു പന്തൽ പോലത്തതായിരിക്കും ടെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അന്നത്തെ രാത്രി മുസ്ദലിഫയിലെത്തും മുസ്ദലിഫയിലോ ടെൻറ്റൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ വിശാലമായി മരുഭൂമി പോലത്തെ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് അതിൽ വന്ന അജ്ജിന് വന്ന രാജാവും കിടക്കണം ഏയ് ഹജ്ജിന് വന്ന മുതലാളിയും കിടക്കണം ഹജ്ജിന് വന്ന പാവപ്പെട്ടവനും കിടക്കണം എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് അവിടെ കിടക്ക മാത്രമല്ല അല്പം ഉറങ്ങലും സുന്നത്താണ് അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിക്കാൻ എന്ത് അടിമ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിലാകുമ്പോ അവരെല്ലാവരും ഒന്നാണ് ഒറ്റ ഒറ്റക്കെട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ചില ആളുകളുണ്ട് ഇവിടുന്ന് വലിയ പൈസ ഒക്കെ ചെലവാക്കിയിട്ട് പോയിട്ട് സൗകര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കി നടക്കുന്നവർ സൗകര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കി നടക്കുന്നവർ ഇനി അജ്ജിനൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണ അധികൃതരും അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരൊക്കെ അവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് വല്ല വീഴ്ചയുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരും അള്ളാഹുമായാവട്ടെ അല്ലെ ഹജ്ജിന് പോകുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ നമ്മുടെ ഹജ്ജ് ബാത്തിലാവാൻ പാടില്ല ഹജ്ജ് ബാത്തിലാവാൻ പാടില്ല പ്രത്യേകം പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈംഗികമായ ബന്ധങ്ങൾ അത് പാടില്ല ഹജ്ജിന് പാടില്ല ഒലാഫുസൂക്ക മറ്റു തെറ്റുകൾ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയാണ് ഹജ്ജ് ഹജ്ജിൽ എന്ത് പാടില്ല തർക്കിക്കാനും പാടില്ല ആലോചിക്കണം ഏയ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഏ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്താ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താ ലൈംഗികമായുള്ള ബന്ധവും മറ്റോ പാടില്ല ഹജ്ജ് ബാത്തിലായി പോകും ഒലാ ഫുസൂക്ക മറ്റ് ഫിസ്കുകൾ മറ്റു തെറ്റുകളും തമ്മാടിത്തങ്ങളും പാടില്ല ആ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടു തന്നെ അല്ലേ തർക്കിക്കുക പരസ്പരം ചണ്ട കൂടുക എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അത് പ്രത്യേകം പുണ്യനബി പറയാണ് ഒലാ ജിതാല എന്ത് പാടില്ല തർക്കിക്കാനും പാടില്ല നാവ് സൂക്ഷിക്കണം എന്നർത്ഥം ഞാൻ പറയുന്നത് നാളെ മീസാനെന്ന തുലാസ് നന്മകളെ കൊണ്ട് കനം തൂങ്ങണമെങ്കിൽ സ്വീകാര്യമായ വിവാദത്താവണം ഈ മാനുള്ളവന്റെ കൽബായിരിക്കണം ഉണ്ടാവേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏതൊരാളുടെ തുലാസ് നന്മകളെ കൊണ്ട് കനം തൂങ്ങിയോ അവൻ ഏറ്റവും ആഹ്ലാദകരമായ ജീവിതത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ ഏതൊരാളുടേതാണ് കനം കുറഞ്ഞത് തുലാസ് തൂക്കുമ്പോൾ നന്മകളുടെ കനം കുറവാണ് തിന്മകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ അവന്റെ അഭയസ്ഥാനം ഹാവിയാണ് അവന്റെ അഭയസ്ഥാനം ഹാവിയാണ് നരകത്തിന്റെ ഓരോ പേര് അല്ലേ വൈലുൻ ലിൽ മുസല്ലീൻ വൈൽ എന്ന നരകം ഹുത്തമ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞല്ലോ നരകത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് അപ്രകാരം തന്നെയാണ് ആരുടെ തുലാസിൽ അവന്റെ നന്മകളുടെ കനം വളരെ കുറവാണോ എങ്കിൽ അവന്റെ വാസസ്ഥാനം ഹാവിയാകുന്നു ഹാവിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നബിയെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അതെന്താണെന്ന് അറിയുമോ മാഹിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണെന്ന് അറിയുമോ അഥവാ അതെന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചതിന്റെ ചോദിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഹാവിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താണ് അത് അത് കഠിനമായ ചൂടുള്ള നരകമാണ് കഠിനമായ ചൂടുള്ള നരകമാണ് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷക്കാലം ചൂടാക്കിയിട്ട് വെന്ത് വെന്ത് ചൂട് ചൂട് ശക്തമായ ചൂടുള്ള ആ നരകത്തിന് നരകമാണ് ഹാവിയ അവിടെയാണ് അവന്റെ വാസസ്ഥാനമെന്ന് പരിശുദ്ധ കുർആൻ 
ആരുടെ തുലാസിലാണോ നന്മകൾ വളരെ കുറവുള്ളത് അവന്റെ അഭയസ്ഥാനം ഹാവിയയാകുന്നു അവൻ ചെന്നെത്തുക ഹാവിയത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നബിയെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അതികഠിനമായ ചൂടുള്ള നരകമാകുന്നു അത് ഹുത്തമയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇടക്കിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ചെറിയ സൂറത്തുകളിലൊക്കെ അമ്മ ജുസിലൊക്കെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്താ ഖയാമത് നാളിനെ കുറിച്ചാണ് അന്ത്യനാളിനെ കുറിച്ചാണ് അന്ത്യനാളിനെ കുറിച്ചാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മൊത്തമായി പറയുന്ന വിഷയം ഒന്ന് തൗഹീദാണ് മറ്റൊന്ന് റിസാലത്താണ് മൂന്നാമത്തത് ഖയാമത്താണ് മനസ്സിലാക്കാം മൂന്നാമത്തത് ഖയാമത്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവസാനത്തെ ഈ അമ്മ ജുസിൽ പ്രധാനമായും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഖയാമത്ത് നാളിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് അവസരം വരുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള വിഷയങ്ങൾ പറയാം അള്ളാഹു താല നാഫിയായിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ ജനകമായ സംഭവം ആ അല്ലിട്ട് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ആ ഭീതിജനകമായ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കണം അൽക്കാരിപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവം എന്താണ് ആ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ പടച്ച റബ്ബ് തന്നെ ചോദ്യരൂപം തന്നുകൊണ്ട് അതിന് ഉത്തരം പറയുകയാണ് ആ ഭീതിജനകമായ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സംഭവം നടക്കുന്നത് ചിന്നിച്ചിതറിയ പാറ്റകളെ പോലെ മനുഷ്യൻ ആയിത്തീരുന്ന ദിവസത്തിലാൻ ചിന്നിച്ചിതറിയ പാറ്റകളെ പോലെ ആയിത്തീരുന്ന സന്ദർഭത്തിലാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ യൗമയും സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളെ വിട്ടുകൊണ്ട് ഓടുന്ന സന്ദർഭം ബാപ്പയെ ഉമ്മയെ മാറ്റി നിർത്തി ഓടിപ്പോകുന്ന സന്ദർഭം സാഹിബത്തിഹി തന്റെ 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 ഭാര്യയെയും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അവസാനം തന്റെ മക്കളെയും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഓടിപ്പോകുന്ന സന്ദർഭം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മനുഷ്യർക്ക് വരുന്ന ഭയാനകമായ ഭയവിഹ്വലമായ ഈ അന്തരീക്ഷം ആ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തന്നെ പർവ്വതങ്ങൾ ചിന്നിച്ചിതറിപ്പോകുന്നതാണ് പർവ്വതങ്ങൾ കടയപ്പെട്ട രോമങ്ങളെ പോലെ പാറിപ്പോകുന്നതാണ് ആ ഭീതിജനകമായ ദിവസത്തിൽ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറയുകയാണ് ആരുടെ തുലാസിലാണോ നന്മകൾ കൂടുതൽ കനം തൂങ്ങുന്നത് അവൻ ഏറ്റവും സംതൃപ്തമായ ജീവിതത്തിലായിരിക്കും ആരുടെ തുലാസിലാണോ നന്മകൾ വളരെ കനം കുറഞ്ഞതായിട്ടുള്ളത് അവന്റെ വാസസ്ഥാനം ഹാവിയത്തായിരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നബിയെ നിങ്ങൾക്കറിയുന്നു ഏറ്റവും ചൂടുള്ള അഗ്നിയാണ് ഏറ്റവും ചൂടുള്ള നരകമാണത് അള്ളാഹു താല നരകത്തെ തൊട്ട് നമ്മളെ കാക്കട്ടെ നമ്മളെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു താല സ്വർഗം പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ മുത്തക്കയങ്ങൾ മുത്തക്കയങ്ങളിൽ വിജയികളിൽ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ഏവരെയും നീ ചേർക്കണേ തമ്പുരാന് അള്ളാഹുവെ നിന്റെ പൊരുത്തം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാന് അള്ളാഹുവെ നിന്നിൽ യഥാർത്ഥമായ ഈമാനുള്ള കൽബ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാന് ഈമാനുള്ള കൽബ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ വിവാദത്തുകൾ കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹ് തെറ്റുകൾ വന്നു പോയവരാണ് നീ പുറത്തു തരണേ തമ്പുരാന് അള്ളാഹുവെ അള്ളാഹുവെ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ മണ്ണ് നീറി പുകയുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് റബ്ബേ 
ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശത്രുക്കളുടെ കുതന്ത്രങ്ങളെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ നീ പരാജയപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ മസ്ജിദുൽ അക്സക്ക് മോചനം നൽകണേ അള്ളാ മസ്ജിദുൽ അക്സക്ക് മോചനം നൽകണേ അള്ളാ പഠിച്ചവനെ ഈ നാട്ടിലും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രദേശത്തും ഈ രാജ്യത്തും നീ സമാധാനം നൽകണേ അള്ളാ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും നീ നീക്കി നീക്ക് വിശാലത നൽകണ തമ്പുരാന് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ പരിശുദ്ധ ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ പരിശുദ്ധമായ പരിശുദ്ധമായ ഇരു ഹലമുകളിലും തടിച്ചുകൂടി നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭമാണ് അള്ളാഹുവെ അവർ മനമൊരുകി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഹജ്ജിന്റെ വേളയിൽ അറഫ മൈതാനിയിൽ അള്ളാഹുവെ നിന്നോട് അകമടിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥനകളിൽ അവർ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന മോമിനീയങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെയും നീ ചേർക്കണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെ നീ ചേർക്കണ തമ്പുരാണ് അള്ളാഹുവെ പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണ തമ്പുരാണ് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണ തമ്പുരാണ് അള്ളാഹുവെ ആ പുണ്യഭൂമിയിൽ എത്താൻ ഇതുവരെ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾക്കും നാഥ എത്രയും അടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ നീ അതിനുള്ള അവസരം നീ ഒരുക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ നീ അതിനുള്ള വിശാലത കൊടുക്കണേ അള്ളാ വിശാലത കൊടുക്കണേ അള്ളാ പടച്ചവന് ഞങ്ങൾ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയവർ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണ തമ്പുരാന് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണ തമ്പുരാന് സമസ്തയുടെ ദീനിന്റെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തകന്മാർ ഗൾഫിലും നാട്ടിലുമൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാർ പലരും വിട പറഞ്ഞു പോയി തമ്പുരാന് നാഥ നീ അവരുടെയൊക്കെ ഹിതുമത്തുകൾ സ്വീകരിക്കണ അള്ളാ നീ സ്വീകരിക്കണ അള്ളാ പടച്ചവനെ മരണം വരെ ദീനിനു വേണ്ടി ഹിതുമത്തിലായി ആത്മാർത്ഥമായി ഹിലാസോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്കേകണേ തമ്പുരാന് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ മഹത്തായ ഈ സംരംഭത്തെ നീ വിജയിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാന് ഇവിടുത്തെ ദീനി സ്ഥാപനത്തെ നീ കൂടുതൽ ഹൈറിലും രാഹത്തിലുമാക്കി തരണ തമ്പുരാന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനെല്ലാം നേതൃത്വം നൽകുന്ന മഹാനായ ശേഖനാവസ്ഥാദ് അവർക്ക് അള്ളാഹുവേ നീ കൂടുതൽ കരുത്തും ശക്തിയും ആരോഗ്യവും നൽകണ തമ്പുരാന് ആഫിയത്ത് നൽകണ തമ്പുരാന് ആഫിയത്ത് നൽകണ അള്ളാ ആഫിയത്ത് നൽകണ അള്ളാ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الأليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد بآله وصحب أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام من المرسلين والحمد لله رب العالمين لا ورود دعاء قنده سيدنا